那这个系列呢，我们在讲到什么？与神逐梦，对不对？我们最大的标题，我不知道这三周，我们从遇见神，怎么样去开启你的梦想，到上个礼拜我们谈到怎么样可以。啊，与神一同想象。我不知道这个礼拜，过去这个礼拜，你有没有做异梦？你有没有在灵里有更多的领受呢？啊，我很期待。我们在这个系列的当中，每一个人都有一些体验。你回去。哦，你要跟神祷告。其实神非常的公平，他很乐意向我们开启，他很乐意向我们的生命说话。只是你要有一个渴慕，说主啊，我好想要知道。所以这段时间，我跟上帝祷告说：上帝，到底你在惊奇教会要做到什，做些什么事情？然后上帝给我一个非常非常清楚的一个图像。我看到那个飞机场，然后看到飞机，然后再跑到。滑行，在滑行的过程，缓慢的在滑行当中，然后圣灵很清楚的让我看到，二零二三今年，二零二四、二零二五，神要在教会做些什么事情，啊，神就说，你看到了吗？二零二三，你们在跑道上面滑行，在这个过程当中，神要我们，啊，在这个。这个缓慢前进的过程，让我们对其他的心意，让我们更知道上帝的心意是什么，让我们所有的人的脚程都可以慢慢的跟上。然后我看到二二零二三年，我觉得神要做的，因为最近都要开年度计划，我已经很兴奋的看到神好像在那个飞机要起起飞的那个起跑点，在那里开始加速。我觉得明年是神要来。加速，然后二零二五会有个起飞。我觉得上帝要带领整个惊奇教会走一个这样一个旅程，所以这是我领受神展开我的看见跟想象。我真的是看到神要做事情，我就觉得每一天醒来是有动力、是喜乐的。我不知道上帝对你的人生有什么安排、有什么计划。有时候你会觉得说：“哇，这会太大呢。”突然之间，我在想这些事。我说：“主啊，真的，二零二五年，我们可以有一个全球的大聚集吗？我们可以在这个台中新盖好的那个展馆吗？我们可以把全球的家人聚集吗？我们真的可以看到全球各地。我今天看到日本，哇，太棒了！我们有好多的国家，我们可以真的一个一个教会进场吗？我们真的可以看到有。”七个到十个宣教军队被拆派出去吗？我觉得这些真的越想越兴奋，但是同时也会觉得这么大的蓝图跟意向，真的可以做得到吗？突然之间，我昨天只听到修哥在说：“你不相信没关系，我相信就可以。”突然觉得他的信心肥大症还是留在我们当中，好不好？我们一起来领受这样一个信心在我们的里面。所以今天的经文很重要。是，有时候梦想似乎是太大了，呃，我们通常就会觉得，可能吗？真的做得到吗？我们很容易看看自己，看看环境，然后我们就消灭圣灵的感动。但是神在这个系列，当我们与神一同逐梦的时候，我们真的先放下那些自己跟现实的环境，我们先看看。上帝要成就的是什么？然后我们可以抓住神话语的应许，说没有问题的，照着运行在你们心里的大能大力，我会充充足足的成就一切，超过你们所求所想的。如果你一直的相信，我相信神就一直的工作；如果你不信，神就没有办法工作，因为神的工作是跟我们的信心并行的。所以这些经文非常的重要。无论是在这，在你的生命的意向成全，你的职场的家庭，你有一些想法，好不好？不要害怕，太难太大。神说他能够运行在我们心里，来成就这些又大又难的事情。所以，上帝要鼓励我们，在这整个系列，我们要来追求一个有永恒意义的梦想。你去回顾一下你的人生，有没有哪些事情？你觉得那些事情？会留下一些很深远的印记跟影响，哪一些只是一个短暂的奖杯？时间久了，一代一代过去，这一代没丢掉，下一代也会把它丢掉。啊，我送走很多的家人，我知道在整理那些东西，是所有一切
流这些物质面，还是这些名声，这些都会过去。但是留下的，真正留下的是你曾经影响过哪一些人的生命。这些东西可能是一个永久的印记。当我在想的时候，我看到的都是人的脸孔。我看到在我们家第一个小组，我看到教会这成长的过程，这些宝贵的童工，我看到我到呃全球世界各地，我们有教会的地方，去那个地方跟他们见面，听到他们的见证，听到他们生命的改变，听到他们怎么被神成全，这些事情。是一个永远的影响。我不知道对你来讲，哪一些东西是重要的，哪一些是不重要的。这个经文在以弗所书的五章十五到十七节，我们一起来读好吗？你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。这里有两个不要，事实上有三个要，好少标了一个。不要什么像愚昧人，事实上人生非常的短暂，如飞而去。人生非常的有限，又非常的短暂。啊、呃，我们都知道，棺材装的不是老人，是离开的人。所以我们要爱惜光阴。这里讲到两个要：要爱惜光阴，要明白主的旨意。最前面还说要谨慎行事。那不要什么，不要像一个愚昧人，还是一个糊涂人，就是不知道上帝的心意是什么，每一天过一天，呃，浑浑噩噩的，不知道做什么，不知道上帝对你的计划、对你的心意到底是什么，这样你会浪费很多的时间。所以人生非常重要的，就是你要选择生命的优先次序，你要知道到底什么是重要，什么是不重要，什么是很要紧的事情。什么是不要紧的？什么很值得追求？有什么连一秒钟你都不值得花时间？你要列出你生命的优先次序，你才会知道什么对什么事情说 yes， 还是对什么事情说 no。这是很重要的。这个时间一拉长的人生就会变得跟别人很不一样。我在呃思考这一段的时候，我就想到我跟。修哥对我们来讲，一直来讲很重要的是关于我们跟神的关系，这件事情很重要。只要跟这件事情有关的，我们会列列在非常非常的优先。还有教会生活是非常的优先，我们真的很少停止聚会。记得是生病啊，还生孩子的时候，这种很极短暂的。不然我们几乎没有停止任何的聚会。我们的孩子从 baby 第一个、第二个还在职场工作的时候，我们从来没有停止过聚会。我们把这件事情当成是最优先、最重要的事情。然后，当这么多年过去，我们回头去看，当我回头看，我觉得这是我做的最好、最重要的选择。因为这么多年累积下来。尾生在教会生活，尾生在跟神的关系，尾生在我们最起初在大学的时候就有的职场的梦想，只要跟这几件事情有关，我们就会对其他的事情说不，因为这世上很多很诱人的邀请，很多啊、呃、很多选择，太多选择。啊，每一天你都要做很多决定。你今天坐在这里，你也是早上起来做了一个决定，你做的很好。跟旁边说，你做了最好的决定。是，哦，这么多年下来，我的孩子在教会长大，我觉得我做对了。神在他们心里是重要，他们无论到呃各个地方，有时候出国工作什么的，我觉得神一直在他们心里，神一直在我看不见的时候与他们同在，照顾着他们，引导他们的。每一个层面，祝福他们，还是在任何一个城市，我们有时离得很远的时候，神与他们同在。然后呢，我们这样长期优先的选择，我们有了一群非常重要的伙伴，来完成今天教会的意向跟梦想。这都是我们必须要列出的优先次序。如果你没有什么优先次序，你人生就没什么重点。然后你就随波逐流，你今天想干嘛就干嘛。然后就像盖一个房子，我觉得如果我们把最重要的事情当成最重要，你总是优先选择对最重要的事情说 yes 的时候，好像盖一个房子，你每一块人生几十年累下来，每一个
每一个砖块就一直盖上去，你可以盖起一个房子。但是如果啊，你就是一下子做这个，一想做那个，一下做那个，都没有累积任何东西，都没有目标，没有重点，没有优先的时候，你的房子一直都盖不起来，因为这一块盖一盖丢掉，再换一块，永远叠不上去，这很可惜。梦想使我们专注，梦想使我们可以集中心力。向着标杆直跑，因为时间很有限，因为生命很有限。你在这有限的生命，你能完成什么？你要有所选择。如果你没有优先次序，没有重点，你就会对所有的好事都说 yes。你知道，有很多很好的事跟你的人生的重点没关系。有时候你也必须放掉，因为我们没有那么多时间，我们必须做优先的选择。很鼓励大家，如果要梦想成真，真的你要。开始有个焦点，然后开始有个起点，知道下一步要做什么，然后勇敢的往前。一直以来，我们真的很专注在跟神的关系的建立，教会生活的尾声。我记得我孩子很小，在教儿童逐日学，他扒着我的脚在那讲故事，照顾自己的小孩，顺便照顾别人的小孩。我觉得是很棒的一个一起服侍的过程。他们从小跟着我们一起服侍，我觉得对他们的人生也是很重要的一个一个经验跟看见。那找到一个起点，勇敢的往前。所以今天有两个很重要的重点，讲到加入神对我们的计划。当然要先知道神对你的计划到底是什么。我想有两个很重要的事情。第一个是他要你像他的儿子耶稣基督，他要我们的生命像他。我们一起读罗马书的八章二十九节，一起来读。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。啊，神很在意哦，你成为怎样的人，更甚于你做什么。神要我们成为怎样的人？想想看，你有一天到上帝的面前，其实没有办法带所有的奖状跟奖杯去，还是你在地上的任何成就。你带着你自己的生命到上帝的台前见他，上帝会看，哇，这是我儿子吗？长得像我吗？很重要，我们的生命能够像他。神从一开始，他的爱来寻找我们，他来救赎我们，来恢复我们。最重要是要我们的生命开始像他，有他的性情、品格、生命的果子。生命的九个果子能够在我们里面长出来，这是我们人生非常重要的第一个神的计划，让我们学习像耶稣。为什么这件事情很重要？你要成为怎样的人，你才有可能是承担怎样的使命。很多人一直说：“我愿意服侍神啊，我愿意做一些事情。”可是我现在我都不知道干嘛。那那么久，上帝没有叫我做什么。你知道，上帝一直在预备你。成为一个能够去承担那个使命跟计划的人，上帝在预备你的生命，越来越像他，所以上帝在准备我们。神透过你人生每一个角色，然后在那个角色所经历的一切，来塑造你的生命，像耶稣。我们生出来可能是儿女，对吗？你可能是儿子，你是女儿，然后你会经历到原生家庭种种的好。跟不好，有时候你不知道为什么。有些人命好，你说有些人命好，有些人命不好。我们经历了所有的一切，但是呢，无论上帝让你经历什么，你都可以去想，神允许我所经历的，是不是帮助我可以越来越像神？然后你长大，你可能成为父母，你有孩子，你可能在职场，你是。呃，可能是老板，你可能是员工；你在教会，你可能是带领者，你可能是跟随者。我们人生有种种的角色，在这个角色当中，我们会经历种种的事情，有挫折，有挑战，有好有不好。很多时候，我们没有焦点，我们不知道为什么要经历这些。我常常问自己一个最核心的问题：我会问自己，神，你让我过去经历这些。你让我经历这些角色跟人生的体验，你允许的，那我到底有没有更像你？很多时候，如果我们的焦点一直放在事情的结果跟得失，有时候你会走错路，你会
不明白，然后你会埋怨神，你会开始觉得，呃，为什么我的人生更加不一样、不公平？然后就开始自怨自艾。但是其实，如果你可以安静下来，你知道神对你人生最重要的一个第一个计划，让你的生命可以越来越像耶稣基督。如果是这样的话。在你现在，你想一件你现在最困难的事情、最挫折的事情，你问自己这个问题：我经历这些事情，神怎么磨塑我的生命更像耶稣？也许是耐心，也许是爱心，也许是温柔，也许是哦、呃，要更加的信实、诚实。哦，各各个领域，上帝在帮助我们，可以成为更像他。所以我每次当我问这个问题，我就觉得我在经历这个事情，那个结果就变得不重要，它变得有意义，是因为我在这个过程的当中，我想要更像神。我想到可能我原生家庭的问题，让我更能够去体谅到别人，而且这些过程好跟不好都带给我的影响。但是神就说：“来看看怎么经历过这些，你可以更像我。”在你的工作，在你的家庭、婚姻。关系在你的亲子关系，你所经历到的，也许很多的失去、挫折，在这个过程，你怎么样在你的让你的生命越来越像耶稣基督呢？这是上帝给我们的第一个计划。所以神对我们的优先计划是：你要看重你的生命，你要投资时间来建造自己的内在生命，也就是。你要成为一个怎样的人是神看为很重要。你知道，神有时候没有很在乎我们的安舒、我们的舒适跟享乐，神很在乎我们成为怎样的人。如果你是父母，你可以理解这件事情。我们可以成为一个怎样的人是神非常看重的。我希望今天我们第一个要来加入神的计划。神对我们人生第一个最重要的计划是很在乎我们成为一个怎样的人，我们的生命有没有越来越像他。啊，耶稣基督付了最大的代价，就我们脱离这些罪的辖制，他来恢复我们的生命。最重要的是让我们越来越像他，然后去完成他要我们去完成的使命，又是给我们永生的盼望。所以教会对你的装备计划，这是我们的培育系统。我很鼓励我们在座的每一位，如果你还没有跑过这个垒包，也许这就是你的新起点。从这里开始，生命更新你，让你的生命不再一样。你可以认识荆棘教会，你可以认识神的救恩，你可以面对你的原生家庭的议题，你可以去经历神，遇见神，你可以去领受领受天赋的爱，医治孤儿的心。这是我们在伊万上的课程。然后成长班有十周，可以帮助我们认识最重要的救恩的基要真理，认识啊教会生活。怎么过一个基督徒的生活？一兔开始内内在生活的建造，开始恩赐的操练跟发展。在我们的门徒班有好多课，刚刚讲到赞美的大能，就在一那个门徒班的课程里面。然后很多内在生生命的操练，一三开始学习怎么当一个领袖。怎么样传福音？怎么样祝福别人？怎么样去开始成为一个小组的领袖，好不好？让我们从这个起点开始。如果你已经跑完这个，那你就预备好要开始进入神要你做的事情。这是第二第二个上帝的计划，神要你完成他创造你的目的。我们需要被装备，然后我们成为一个预备好的人，的生命改变，我们开始能够去执行上帝给我们的计划。在以弗所书的二章十节起来读，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神预备叫我们行的。哇哦，你知道你是神的工作吗？神，我们很在意我们做什么。上帝的第一个工作不是你很在意你做什么，很在意他怎么在你的生命里面工作，让你的生命不再一样，让你的生命预备好。可以有能力，有生命又有能力，有德又有能，对不对？有生命又有能力，可以预备好去做神要你做的事情。每一天神都在工作。有时候你觉得哦，我到现在还不知道做什么，其实神都一直在工作，已经一直在准备你,你的生命，预备好你去做他要你做的事情。所以上帝对我们的计划都有一个人生使命，都跟永恒的事情有关系。
，我们可以好好为这件事情祷告。我们受造的目的，每一个人都很不一样，但是上帝决定了，在你成型、出生的那一刻，不管你认不认识他，其实上帝对你都已经有一个完整的计划，他要接着你跟他的。呃，这个相遇开始，这个旅程开始，慢慢的启示你，这个计划非常的大。虽然我们每一个人很不一样，也许我们还没有看到非常的具体，但是它会慢慢的成型。啊、呃，这个经文是我非常非常喜欢的，喜欢的一个经，我们一起来读。如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见。人心也未曾想到的，相信我，上帝的计划远超过你想象得到。我绝对想不到，我今天站在这里跟这么多人在分享，这不是我自己想得到的人生计划。我没有想到我们会有一个这么大的教堂，我们没有想到的事情很多，我没有想到我们在日本有一个小组的这么棒的见证。我觉得这些都是我们没有想到的。我们还在其他的地方有这么多家人，这都是。不得了的事情，这一些是你想不到，好不好？我们可以更放手，让上帝来帮助我们进入他给我们的人生计划。真的，我们如果真的愿意说主，你使用我，主你让我加入你的计划，那上帝绝对都可以做得到。有时候有人会问说：“可是我现在这么老了，可以吗？”可以的。哦，我很敬佩的，我们在嘉义。的带领的曲目，明明华跟明珠曲目，我真的很佩服他们。为什么？他们都是老师，他们退休的时候就开始来报道说，我们要开始参与在职堂，参与在职堂。他们已经去过，也去过哦大陆，然后现在在嘉义。他们现在七十岁了。他们服侍神好多好多年，本来他们跟我说：“哦，我要等我儿子结婚再来服侍。”后来他觉得等不及，先去服侍好了，就先参与服侍。然后他小孩就结婚了，好，现在又有孙子，什么都有了哈。这上帝说什么？先求神的国跟神的义，这一切都要怎样加给你？真的很重要。就像我前面说，把最重要事当成最重要。马太福音六章三十三节：先求神的国、神的义，一切都加给你。永远不会太慢，啊！我们如果愿意去渴慕，然后加入上帝要对我们的人生的计划，神真的很愿意带领我们。当然，上帝给我们自由选择，很多人错过上帝对他一生的计划，因为他们总是选择自己的路，总是选择自己想要的。然后人生这样子蹉跎，然后像以色列人在旷野，在那边一直的绕圈圈绕很久。然后一直绕不出来，一直在一个循环里面。好吧，我们今天学习这个祷告好吗？一起来读这个祷告文。神啊，愿你旨意成全，而非我的旨意。神，我要渴望你所渴望的，那些耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。你可以这样祷告，然后开始聆听，好不好？回去你再开始 Q T， 把这个祷告文记下来。祷告完，花一点时间安静。我们太少好好听神说话。其实上帝很愿意跟我们讲话，我们真的需要点安静的时间。神透过他的话语，透过图像，透过意念，真的会来向我们的生命说话。当然，这些领袖你需要你的领袖来帮你做一些印证，来帮你做一些确认，这是很重要的。但是上帝呢，很很愿意告诉你他对你的想法。神的计划。都是比我们更大、更好的，哦，你要信任他。如果你相信他，如果有个人爱你，然后愿意为你舍命的话，你能够信任他吗？而且他可以看到你的过去、现在、未来，你可以信任他吗？很多时候，我们为什么要相信自己这么有限的人的看见呢？我很乐意去信任神。你要愿意聆听，聆听还不够，很多人都有听到，你知道吗？但是不相信，好，要相信，然后哎，相信也还不够，真正的信心要什么？行动，要顺服，顺服容易吗？有时候还不够，要付上代价，付代价是最后一个最难的。很多人在在这里止步
却步，说哈要花那么多时间，哈要去装备，哈要做这个，然后我就哦，我觉得太累了，不要，好可惜，不是吗？上帝把一个你人生最棒的计划跟你讲，结果呢，你不愿付上代价。事实上，任何有价值的事情都是要付代价的。今天你坐在这里聚会这么多年，许多人付上了代价，让我们一起在这里一起敬拜神。好，我们要讲一下如何加入神对人的计划。刚刚我们讲到神对我们两个计划，向他做他要我们做的事情，如何加入呢？我觉得第一件事情最重要的是选择将自己交托给神。交托这件事情很重要，我们才能活出那个目的。最重要的是主权的交托。如果今天你做了一个很棒的计划。假如说今天我要带一个旅行团，我们要到美国去，然后我这个领队，然后我有一群人，二十个人跟着我去旅行。可是我说东，有人就偏要走西，你觉得他能加入这个计划吗？当然是不行的。既然要加入上帝的计划，就是要跟神说什么，我愿意。神会开始说：“来，你真的要玩真的哈，我跟你讲，做这件事情。”对，你要说主，我愿意，这是最有力量的祷告，跟神说主，我愿意，这就是主权的降服，主权的交托。当你愿意的时候，很多事情就会开始展开。也许你应该参加小组，也许你应该去培育，也许你已经装备完，你应该参与核心同工，你应该当一个领业。你知道我们在教会所有的装备，我回过头来看，对我跟。修哥的关系、孩子的关系、跟家人这些关系，还有跟职场，修哥其实蛮多人在职场，从来没有停止过聚会，没有停止过服侍，没有停止过上帝给他的梦想相关的所有的事情。一直以来，他都一直在参与这些事情，啊，不会有一天你说等我退休的时候再开始。事实上，明华明珠可以这样服侍，是他们在当老师的时候就一直在服侍神了。那是无缝接轨最美好的第三人生。我们这里很多人六十岁以后都要想一想，你的第三人生怎么过呢？你很健康，你很有活力，哦，不可能每天等着人生的终点，还有好多事情可以做。但是呢，你不可能前面你在工作的时候，你神叫你做什么，就我先忙别的。我跟你说，永远都有很紧急、很重要的事。但是呢，最优先的还是要在最优先，你要累加。终终于有一天到一个那个这个转接点的时候，你已经准备好了。很多人到那个转换点都没有准备，就像那愚拙的童女都没有任何准备，什么都不会，什么都不会做，已经来不及。时间过了非常的快，所以呢，鼓励你第一件事情，主权的交托啊。罗马书十二章十二节一起来读。所以弟兄们。为神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。挑战越来越大了，把自己的身体献上，当作活祭。我觉得人生，呃。神说：“不要不冷不热，哈！很多人过一个半吊子、半吊子的人生，半吊子的，呃，那种基督徒生活，太可惜了。呃，就是尽心。你看，上帝用的都最高级哦，把你的身，这个保罗讲，把身体献上当做活祭啊，什么？耶稣说：尽心、尽意、尽力，哇，都是非常活得非常淋漓尽致。神要我们全心全意，才会有所得。”呃，把自己献上，当做活祭。如果你把生命所有的一切，好像一个祭物放在祭坛上，说主让你使用，你可以想到那个献上五饼二鱼的小孩，他把所有都献上，他成就很大。也许你会说，我的人生，我的生命，我好平凡，我像那个五饼二鱼，我做不了什么。但是上帝说，不，在我手中就可以变成神机，在我手中就可以做大事。因为重点不是你有什么，是上帝能够使他成为什么。这就是把自己献上非常奇妙的地方，这是理所当然。因为我们生命是他赎回的，我们归给他。他说：“不要笑话这个世界，你的心意要常常更新而变化，去查验，去觉察上帝对你人生
最美好的计划跟心意是什么。所以很重要是全人、全生命的交托，这就是 surrender 降服。我发现这是最重要的。哦，这是最核心的。哦，不管你现在的处境怎样，你拥有多少，人生发生过哪一些事情，呃，很惨、很羞愧、很糟糕，都无所谓。你现在把自己当做活祭献给神，然后那个就进入了上帝的伟大的计划。平凡人进入不平凡的计划，上帝让你的生命，他给你的计划是什么？量身定做，最适合你，也是最纯全，是可喜悦的。如果你没经历过，至少你试过，你愿意试着这样做，看上帝怎么做。所以你的时间、才华、能力、关系，你生命的过去好跟不好，上帝都能用，现在、未来都交给神。我发现我生命过去很多的挣扎、失败，今天也成为一个可能可以鼓励到当中有一些人。我们经历同样的事情，可是可以，生命可以不一样。当你这么做，你就能够找到神为你预备的计划。哦，上周我跟大家分享过，对你的祷告，是你跟他完整的，他也跟你完整，神真的会跟你讲的非常清楚。所以你要献祭，时间好难哦，要把时间的主权交出来。把才华的主权交出来，把能力交出来，把你的关系交出来，把你过去、现在、未来都交出来。那么上帝就说：“好，你准备好可以加入我的计划了。”还提醒我们在这个经文说：“不要效法这个世界。”你知道很多时候我们为什么没有办法加入上帝的计划？因为我们没有定睛在神，我们的眼目东张西望，我们在看。我想要跟上别人，我想要像他。尤其现在，哇哦，现在网络世界太多了，所以呢，好多你羡慕的，所以你就没有专注在神对你的心意。很多时候，我们想要模仿别人，我们要成为一个复制品，我们没有成为神要我们成为的样子。啊、呃，我想要修哥人生几个重要的抉择。他大学毕业的时候，那时候我们他当兵，他当完兵，我们开始交往。然后那时候有个重要的决定，啊、呃。因为当时那个时代，你读了建筑系，然后你毕业，你就应该出国。如果家里 OK， 你就出国留学，理所当然。我不是说出国是错的，而是你要知道你为什么要出国留学，你为什么不？你要清楚这件事情。可是就当时所有的状况就是这样，而且他三个哥哥都在美国。他说：“弟弟，不用担心，一切都准备好，而且他托福也考过了。”就在最后的决定，快要。当完兵的时候，有一天他在 Q T， 他在祷告，上帝跟你说，跟他很清楚的说，你的工作在华人，在台湾，在大陆，在整个华人的世界，你不要离开，好难哦！我记得他哥哥写了好长的信来劝勉他，说一切都准备好了，你为什么不来呢？哦，很多时候我们人生有很多。决定是不容易的，呃，很多很多人也许你应该出国，如果上帝有带领，有一些人也许不是因为大家都这么做，所以我这么做，而是你要清楚，上帝要你成为怎样的人，上帝要你在哪里做什么事情，这些事情都要问清楚，然后你去去做选择，所以每一个选择都在乎我们主权的交托，我觉得那个决定。每一个决定，人生有几个关键的决定，真的会让你加入神的计划，还是远离上帝的计划？这世界也会给你很多梦想，然后上帝会给你梦想，物质主义在跟你招手，然后上帝说：“来服侍我，来装备，来服侍我，祝福人。”还有，我到底要增进，还是要奔向神的标杆？每一个选择都在说主权的交托。第二个很重要是。选择委身在教会的群体当中，今天的见证我真的听到都流泪，我觉得太感动了。教会的关系好重要，你看他们还在网络，我们的网络教会，呃，因为很多华人在，可能在各个地方，很多人是不容易聚集，还找到适合的教会。但是选择委身在教会的群体非常的重要，你有一群一生的朋友，而且很亲密。比家人还亲，对吗？刚刚的见证很感动。虽然这么遥远，大家的祷告，然后跑去见面
，然后那种支持、那种爱，在生命的生死关头，在生命的这些非常困难的时刻，有这么一群人可以彼此相爱，这是很感动的地方。呃，我觉得朋友是很重要，特别在你追求梦想的上面。有一些人是那种，嗯，我不知道你有没有跟一些人讲过话，一讲完就很沮丧。哦，消气君哦，让你哦小那个我小时候，哎，我女儿小的时候跟她看卡通，我印象印象很深刻，有一个消气君，好，就是你只要碰到她，你就变得非常沮丧，好，那种朋友，呃，你要好好的去，呃，分辨一下，因为会感染。寻找生命的良师益友。哦，我以前常跟神祷告说：“上帝，你可以给我一个很像我的朋友吗？”我觉得这很有趣的祷告。上帝没有不能成就的事情。去年我在上一个课程，走访童年九型人格，遇到我的良师益友凯庆老师，我们就是一见如故，就是这样。哇哦，好像认识几十年了。然后我们讲到教会的事，讲到生命建造，怎么建造人的生命，我们就是可以三天三夜一直讲下去。如果没有人制止我们，我们应该会很嗨的讲下去。哦，我觉得他带给我生命很大的哦启发。我觉得他是我的超级的 Chat GPT， 然后问他什么，他都很厉害。然后他开展我的视野跟看见，我真的很感谢上帝让我跟他相遇。啊，他今年他十月说，我搬到台中来，我们一起。完成这些梦想，哇、wow, ，真的是上帝给我好大的恩典。当然，在我生命当中还有许许多多非常棒的朋友，在教会里面啊、哦，他们真的是我的典范。我向他们学习，我我真的看着他们这么这么生命这么美好，我都向他们学习。我觉得真的很棒，上帝给我们生命当中非常多很好的朋友。我希望你在教会里面可以找到你的良师益友。找到你非常好的朋友，可以帮你打气支持。你知道每次我要上台，我这些很宝贝的朋友，他们就说不要怕，然后就为你祷告，然后传祷告来。我真的都很感动。上帝呢，给我们生命当中非常非常重要的伙伴。好，想一想你的朋友，哪一些呢，都会帮你往上推，然后有一些朋友老是把你往下扯，那你就要好好想一想。到底你要跟谁在一起？这很重要。维生教会是非常重要。我相信神要我们加入在这个属灵的大家庭当中，就像今天的见证，在小组生活，然后在群体当中不容易，我们需要呃学习彼此相爱，彼此饶恕，继续的往前一起成长，然后在群体当中完成上帝的计划。我知道很多小组他们会一起有一些。哦，去参与短宣啊，还是去探访啊，还是去呃做当志工啊，都有可能。我想都可以一起完成很多事情。啊、呃，在箴言二十七章十七节，铁磨铁，磨出刃来，朋友相感也是如此。对，朋友，好的朋友砥砺你成长。那滥交是败坏德性，那些让你老是。哦，跌倒，让你往老是在浪费时间的朋友，你真的是要想一想。这句话很好，如果你要跟老鹰在天空翱翔，就不要在地上跟火鸡一起跑步。啊，你可以跟着啊老鹰学习怎么飞，你才有可能飞得上去。我们人生都需要一群志同道合的朋友。一同来建造神对我们生命的梦想，这是我跟修哥的梦幻团队哈，这是牧师团队。今天惊奇教会可以开枝散叶，在世界各个地方，绝对不是我跟修哥两个人可以做得成的。哦，我们这么多年，我们一起打拼，我们是吵不散的家人哈，我们是。这个什么铁杆的嘛？我们是呃尾声的，彼此尾声的，我们一起为整个神给教会的意向一起成就。我觉得很感动，想到他们里面就很感动。我们经历很多，但是我们继续的一起来完成这个意向，借着教会的服饰发展你的恩赐跟职分，很重要。服饰很重要，你知道，你吃很多东西不运动，现在很流行健身，对不对？吃很多不运动就变胖，你的、你的、你的能力都、你的肌肉都没有长出来。在属灵上也一样，呃，你学了好多，上了好多课，你要去
你要去做，你要去操练，你才会在那个恩赐上面长大成熟，在能力上面长大成熟。所以，也许你要问自己：我擅长什么？也许问别人更准。有时候我们自我感觉良好，有时候不一定很准。你问问别人说：“哎，你觉得我做什么最擅长？啊，最有功效，做的最好？那什么事情让我觉得最有意义感？还有哪一些事情让我觉得做完觉得很空虚？”所以呢，神要慢慢帮助我们对自己有认识、有觉察，然后让我们知道我们可以在哪一些能力上面继续的操练、装备、成长。来拓展他的国度，这经我们都很熟，就不再读了哈。我们，呃，这是这个属灵的礼物，呃，圣灵的恩赐，有使徒、先知、传福音、牧师、教师、成全圣徒，可能还有更多。你去看。哦，在哥林多，你可以看到更多的恩赐在里面，有治理的，有劝慰人的，啊，有这个帮助人的，各式各样的恩赐，为了让我们彼此建造。每一个人都是独一无二的，跟你旁边说你是独一无二的。神给你非常独特的恩赐跟造型，神允许你经历一些人生特别的生命经历。你知道这像一个拼图。哦，我想想，我现在在这里带领这个教会，不是一天有办法，是从我可能高中开始我就开始服侍，然后我到大学当小组长，当团契主席，然后我到了我开始建立教会，开始做很多我没有做过的事情，我一直在服侍，我一直啊、呃，神一直把我里面很多东西汲取出来，把我里面的好。他已经给我放在我里面了，把它一直发展起来。你必须要去行动，你必须要去服侍，你必须要去操练，才会，才会整个恩赐才会发展起来。呃，你要善用他们，就是你越服侍就越多。神说，还有的还要怎样加给他，叫叫他有余。呃，很多人就说我什么都不会，不，你你去做了就会了。跟旁边说去做就会了。是不可能不做就会，对很多人都说啊，我不会，所以我不要做。不，你去做就会。神把恩赐给谁？想要去祝福人啊？我不会，呃，帮人医病祷告。可是我很想他得医治啊，我就去祷告了。在那个时候，上帝就把恩赐给我的。恩赐是这样来的，是你要去服侍的时候，越服侍，上帝就越加给你。我们的恩赐很不一样，但教会最重要的是装备你。然后成全你，很多课程装备你，但是上了课也要去服侍，要去操作，然后你才会长大成熟呢。然后你能力准备好了，你就越能够去做越多上帝要你做的事情。呃，稍微讲，你在官网其实都看得到哈，是教会好多可以参与的服侍啊，可以参加小组，这最基本款，在小组里面。呃，带点心嘛，最简单的服饰破冰啊，很多，对不对？我们有儿童，我孩子小的时候，我都在儿童主日学服饰，因为我照顾孩子，顺便照顾其他的孩子。青少年大社、职场，还有我们主日类招待，今天祷告，对不对？敬拜、影视、音控，啊、呃，多媒体、社群，很多，社服，牧风的志工。六栋老人乐龄无家者施工都可以去参与，最重要参与宣教跟职堂。一个教会建造有所有刚刚的工作，包括我们培育正在进行，很多人去当行政当招待，有有些人去，哦有有些人在那边在帮人祷告，有些人哦参加成长班、门徒班、领袖班的老师，然后有些人就直接参与宣教跟职堂。不管你全职代职都可以参与宣宣教跟职堂，我们有很多分堂点。啊，你都可以去参与在那里面。我们永远不会因为太年轻不能够领受神的梦想，也永远不会因为太年长而不能领受神给你的梦想。神说，少年人要见异象，老年人做异梦。我相信，无论什么时候、什么年龄，你愿意展开，开始加入上帝的计划。上帝一定能够来帮助你做到神对我们生命的计划。第一个，我们刚刚谈到维生教会生活；第二个，在教会的当中发现的梦想，装备你、成全你去实现它。相信，相信我一件事情：如果你在职场要有影响力，你必须深深的维生教会，这是你的根基。很多人为你祷告，在这里所学到的所有的真理、生命技巧。这些东西在你的职场，绝对也会成为一个祝福。最后讲神最终极的计划
，所有上帝的计划是要我们成为他的荣耀。神说要叫他们得荣耀，神预定预先定下来的人又招他们，神招我们做什么？称义，而且要让我们可以荣耀神。每一个人受造，呃。是要来荣耀上帝的，你的受造是要被爱、被神爱，而且要来荣耀他。神要我们能够来荣耀他。也许我们会堕落，也许在这个旅程当中我们会失败。跟旁边人说，神不会放弃你，永远不会放弃你。只要你现在愿意说，耶稣救我，我要回来，我想要活到这个计划，神就会来帮助我们。所以无论你在哪里，你的背景怎么样，你现在的职业怎么样。好不好？用你的生命，用你现在的处境当中，来活出神的见证，来做神要你做的，来荣耀他。最后要说的是，选择加入神的计划。神的终极目标是要我们向他做他要做的，我们做的事情，他要我们做的事情，然后让我们生命至终可以来荣耀他的名。我们一起来祷告。主耶稣是的，主谢谢你，我相信。当我们在思考我们的生人生、我们的梦想、我们生命的意义、我们生命的目的，主啊，我相信你对我们的想法像天上的心、海边的沙。你对我们有许多美好的意念，主啊，求你来向我们的生命说话。你今天你在这里邀请我们每一个人，不管我们现在的年龄，不管我们现在现在的职业。不管我们现在的处境怎么样，真的在我的灵里，我感受到神在邀请我们每一个人来加入他对我们人生美好的计划，那是最适合我们，也是最能够来荣耀他，也是让我们活在这个命定当中有满足的喜乐。我相信神要来帮助我们，在我灵里，我感受到，也许我们当中有些人。你刚来教会一小段的时间，也许你还不是一个基督徒，但是呢，我相信今天上帝在感动你的心，好不好？最重要是抓住那个时机，这个时刻，你就是来渴慕要来认识他，来加入在这个属灵的家庭。也许你已经是基督徒，你在寻求神，上帝，你对我有什么样的人生计划？我怎么样可以被成全？我相信上帝会开始启示你，你如何可以委身在教会？你如何可以开始你会做的第一件事情，开始跨出去，开始行动？我相信神要帮助你开始进入他给你人生的计划、人生的梦想。也许在我当中有些人，你来教会好一段时间，也许你感受到那个呼召，上帝对你的呼召越来越强烈。有时候你很想。逃避神给你的感动，但是今天我相信神说，你要抓住机会，你要抓住这个 timing， 然后能够做出你生命最最重要的决定的主权，能够交给神。我相信神在装备你、服侍你，来进入他给你的命定，好不好？我们当中有些人，也许你在职场，我相信教会，在教会里面的这一些家人。所有的装备、支持，还有彼此的关系，将是你在职场能够为主做见证，能够为来荣耀神非常重要的根基。神要鼓励你更看重这件事情，好让你能够更勇敢被装备好，能够在职场来为神做见证。我相信神今天在邀请我们每一个人来加入他美好的计划。至终，我们的生命要荣耀他；至终，我们的生命要进入这样的命定跟喜乐。耶稣，今天你是第一次来到教会，还是最近刚来到教会？我要邀请你加入这个属灵的大家庭。我要邀请你来跟神建立一个新的关系跟开始，好不好？如果这是你，你愿意的话，跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪。使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你对我无条件的爱，领
受你对我无条件的爱，带领我进入我人生的计划。带领我进入我人生的计划，引导我走有意义的一生。引导我走有意义的一生。我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。阿门，阿门。好不好？从座位上站起来，我们一起用这首诗歌来回应。计划里面，谢谢你如此的来激励我们的生命，祝福我们回去，我们有更多的领受，有更多的行动，我们生命可以有个不一样的突破。我们谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给神。